कोई भी अदीब या कोई भी शायर वो किसी एक देश या किसी एक मज़हब का नहीं हो सकता है इसीलिए हम लिटरेचर में कहते हैं कि यूनिवर्सल लिटरेचर वो है जो टाइम एंड स्पेस की सारी बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड करके जो है वो आगे बढ़ जाता है और हर पीरियड में और हर ज़माने में और हर देश में जो है उसकी एक रिलेवेंस होती है ये नज़म जो है ये उस वक्त की है कि आप जानते हैं कि भुट्टो की गवर्नमेंट जो है बाकायदा पीपल्स आवाम के ज़रिए इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो थी और जियाल हक जैसा फंडामेंटलिस्ट आदमी उसने उनको जो है कू किया पाकिस्तान में एक मिलिट्री हुकूमत कायम हो गई और जियाल हक डिक्टेटर बन कर के बैठ गया तो ये एक सिम्बॉलिक नज़म रही है फैज जो है जो आ, कहते हैं कि हम देखेंगे खुदा का इस्तेमाल लफ्ज़ का खुदा के लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है ये नहीं है कि मुसलमानों का खुदा बल्कि वो खुदा जो अम चाहता है वो खुदा जो इंसाफ चाहता है और उसमें एक लाइन है ना कि जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे तो बुत जो है वो बुत का मतलब मंदिर में रखा हुआ बुत नहीं है बल्कि उसके एक सिंबॉलिक मीनिंग है वो बुत यानी जो तानाशाह हैं जो डिक्टेटर हैं वो बुत जो है वो सिंबलाइज करता है जनरल जयाल हक को हम देखेंगे जब खल के खुदा के काबे से हर सब बुत उठवाए जाएंगे खल के खुदा यानि आम आदमी और उसके काबे से उसको जिस तरह से डरा धमका रखा है उसको जिस तरह से परेशान कर रखा है इस जयाल हक ने लोग घुटन का एहसास कर रहे हैं वो इस तरह के बुद्ध जो है यानि जो है जयाल हक जैसे बुद्ध जो है उनको हटाया जाएगा उनको अपदस्त किया जाएगा और राज करेगी खल के खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो जो आम जनता है उसका राज होगा जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछा ले जाएंगे देखिए एक बात बहुत साफ़ है कि फैज़ जो है वो दरअसल एथीस थे उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में यकीन रखते थे और वो खुदा को नहीं मानते थे लेकिन इस तरह के जितने धार्मिक सिंबल हैं चाहे हिंदुज़म के धार्मिक सिंबल हों या इस्लामिक हिस्ट्री के सिंबल्स हों उनको जो है अपनी शायरी में सब ने इस्तेमाल किया है फैज़ ने भी इस्तेमाल किया है अगर वो खुदा कह रहे हैं तो खुदा का मतलब मुसलमानों का खुदा नहीं है बल्कि जो है वो आम लोगों का जो है और इसीलिए खल के खुदा यानी सारी दुनिया की जो आवाम है फैज़ अहमद फैज़ देखिए उस ज़माने के प्रोडक्ट हैं जब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो है वो अपने चरम पे था एक इनका वर्ल्ड व्यू था उस वर्ल्ड व्यू के तहत जो है ये देश के मेहनत कश लोगों को जो है उनकी एकता की बात करते थे उसकी यूनिटी की बात करते थे और इसीलिए जो है जब देश विभाजित हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह का कत्ल आम हुआ लाखों लोग मारे गए इन लोगों ने उसकी बहुत सख्त जो है क्रिटिसिज़म किया उसका आप देखिए कि उन्नीस की जंग जो इंडो पाक हुई उसमें जो है फैज़ ने सख्त मुखालफत की कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए हम इस तरह के जो आपस में भाई भाई जो है क्यों लड़ते हैं उसके लिए भी उनको जेल में डाल दिया गया तो ये ऐसा जो है एक रिवोल्यूशनरी आदमी जिसकी ये हिस्ट्री रही हो उसको जो है बिल्कुल यानी सेक्टेरियन 
بنا کر کے اور اس کو مسلمانوں کا جو ہے شاعر کہنا اس سے بڑا ذاتی کی بات نہیں ہو سکتی اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہر چیز میں ہندو اور مسلمان تلاش کر کے لے آتے ہیں فیض جو ہے مسلمان شاعر نہیں تھے نہیں فیض پاکستانی شاعر تھے فیض جو ہے ساری دنیا کے امن پسند عوام کے شاعر تھے اور اسی لیے جو ہے وہ آج مقبول بھی ہیں اسی لیے جو ہے وہ چاہے یوتھ ہو چاہے اسٹوڈنٹ ہو ہر جگہ جو ہے فیض کی یہ نظم اتنی مشہور ہو گئی کہ یہ ایک طرح سے آزادی کا سمبل بن گئی ہر جگہ جہاں ناانصافی ہو رہی ہے جہاں ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے ان لوگوں کی آواز جو ہے بننے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے اور اسی لیے جو ہے فیض ہمارے لیے آج بھی ریلیونٹ ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زباں اب تک تیری ہے تیرا ستواں جسم ہے تیرا بول کی جاں اب تک تیری ہے